مرحبا بكم Freedom of speech حرية الكلام أو حرية التعبير Freedom of speech Freedom of speech The right to express opinions without government restraint is a democratic ideal that dates back to ancient Greece حرية التعبير أو الحق عن التعبير عن الآراء دون قيود حكومية Government restraint is a democratic ideal هو مثال ديمقراطي يعني مثل أعلى يصب إليه الناس ideal that dates back to ancient Greece الذي يرجع إلى اليونان القديمة أو يعود تاريخه إلى اليونان القديمة ancient ancient قديم in the United States the first amendment guarantees free speech though the United States like all modern democracies places limits on this freedom في الولايات المتحدة التعديل الأول first amendment يعني التعديل الأول للدستور يضمن حرية التعبير guarantees free speech وفي الحقيقة حرية الكلام لأن هناك freedom of expression يعني حرية التعبير بكل أنواعها الرسم الكتابة الشعر هنا free speech الكلام الحر تعبير بالكلام Though the United States like all modern democracies على الرغم من أن الولايات المتحدة مثلها مثل جميع الديمقراطيات الحديثة modern تضع قيودا على هذه الحرية places limits on this freedom In the United States the first amendment guarantees free speech Though the United States like all modern democracies places limits on this freedom in a series of landmark cases the US Supreme Court of the years has helped to define what types of speech are and aren't protected under US law وفي سلسلة من الحالات التاريخية landmark cases حالة تاريخية فالمحكمة العليا الأمريكية على مر السنين ساعدت على تحديد ما هي أنواع التع... الكلام والأن... المحمية والأنواع الغير محمية تحت قانون الولايات المتحدة ما هي أنواع الكلام التي يحميها قانون الولايات المتحدة وما هي الأنواع التي لا يحميها In a series, series سلسلة Of landmark cases, the U.S. Supreme Court, Supreme Court, محكمة العليا, over the years, على مر السنين, has helped to define, ساعدت على تحديد, what types of speech, ما هي أنواع الكلام, are and aren't protected, التي هي محمية, والتي ليست محمية, aren't. And the U.S. law, law here, the canon. The ancient Greeks pioneered free speech as a democratic principle. Pioneer, pioneer, يعني يطور أو يكون أول من استخدم. فاليونانيون القدامى كانوا رائدين في حرية التعبير كمبدأ ديمقراطي as a democratic principle. The ancient Greek word Parisia means free speech. الكلمة اليونانية القديمة Parisا تعني free speech. Or to speak candidly أو أن تتكلم بصراحة. The term first appeared in Greek literature around the end of the 5th century BC. والمصطلح Parisia ظهر أول مرة في الأدب اليوناني حوالي أو تقريبا في نهاية القرن الخامس the fifth century قبل الميلاد BC BC يعني قبل الميلاد 
وبعد الميلاد نستخدم AD يعني before Christ before Christ قبل المسيح during the classical period Parisia became a fundamental part of the democracy of Athens leaders philosophers playwrights and everyday Athenians were free to openly discuss politics and religion and to criticize the government in some settings أثناء الفترة الكلاسيكية period الفترة باريجا أصبحت became جزءا أساسيا a fundamental part من ديمقراطية أثينا of the democracy of Athens القادة leaders philosophers playwrights playwrights كتاب المسرحية كتاب المسرحيين and everyday Athenians والآثينيون العاديون كانوا أحرارا أو كانت لهم الحرية في النقاش بشكل حر openly discuss politics السياسة and religion والدين وأن ينتقد الحكومة في بعض المناحي and to criticize the government in some settings first amendment التعديل الأول هنا يقصد به التعديل الأول للدستور الأمريكي In the United States The first amendment protects freedom of speech التعديل الأول يحمي حرية التعبير The first amendment was adopted on December 15, 1791 As part of the Bill of Rights وثيقة الحقوق Bill of Rights The first ten amendments to the United States Constitution وهي التعديلات العشرة الأولى لدستور الولايات المتحدة Constitution الدستور The Bill of Rights provides constitutional protection for certain individual liberties including freedoms of speech, assembly and worship وثيقة الحقوق Bill of Rights provides constitutional protection تقدم الحماية الدستورية لبعض الحريات الفردية for certain individual liberties individual liberties حريات فردية بما فيها حرية التعبير والتجمع والعبادة assembly and worship التجمع والعبادة worship worship يعبد أو العبادة The First Amendment doesn't specify what exactly is meant by freedom of speech, defining what types of speech should and shouldn't be protected by law has fallen largely to the courts. التعديل الأول لا يحدد specify ما المقصود بحرية التعبير freedom of speech تحديد أنواع التعبير التي يجب أن تكون محمية أو لا يجب أن تكون محمية من طرف القانون by law يرجع بشكل كبير للمحاكم has fallen largely to the courts in general the first amendment guarantees the right to express ideas and information on a basis or on a basic level it means that people can express an opinion even an unpopular or unsavory one without fear of government censorship بشكل عام in general the first amendment guarantees the right to express ideas يضمن الحق في التعبير عن الأفكار ideas and information On a basic level, بشكل أساسي, it means that people can express. فهو يعني بأن الناس يستطيعون التعبير عن رأي, an opinion, حتى لو كان غير شعبيا أو مكروها يعني أو بغيضا لدى الناس, even an unpopular or unsavory one. Unsavory. Uh, يعني 
disagreeable يعني مكروه بغيض غير محبوب لدى الناس أن يعبر عن هذه الآراء without fear of government censorship دون الخوف من رقابة الحكومة without fear of government censorship it protects all forms of communication from speeches to art and other media وهو يحمي كل أشكال التواصل بدءا من الخطابات speeches إلى الفن وإلى وسائل التواصل الأخرى from speeches to art and other media ميديا وسائل الاتصال flag burning حرق العلم flag هو العلم while freedom of speech pertains mostly to the spoken or written word it also protects some forms of symbolic speech في حين حرية التعبير freedom of speech تتعلق غالبا pertains mostly بالكلمة المنطوقة والمكتوبة to the spoken or written word فهي تحمي كذلك بعض أشكال التعبير الرمزي it also protects some forms of symbolic speech symbolic speech is an action that expresses an idea flag burning حرق العلم is an example of symbolic speech هو مثال للتعبير الرمزي that is protected under the first amendment المحمي بالتعديل الأول Gregory Lee Johnson a youth communist Gregory Lee Johnson هو شاب شيوعي communist شيوعي burned a flag during the 1984 Republican National Convention in Dallas حرق علما يعني علم أمريكي أثناء خلال المؤتمر الوطني الجمهوري Republican National Convention in Dallas في Dallas Texas to protest the Reagan administration ليتظاهر ضد إدارة ريغن ريغن هو رئيس كان رئيسا أمريكيا The US Supreme Court in 1990 reversed a Texas court's conviction that Johnson broke the law by desecrating the flag المحكمة العليا الأمريكية The US Supreme Court في سنة 1990 ألغت حكما لمحكمة في تكساس Reversed Reversed هنا ألغت Conviction هو حكم يدين يعني إدانة إدانة لجونسون ألغت هذا القانون الذي قال بأن هذا الحكم الذي قال بأن جونسون Broke the law خرق القانون بتدنيس العلم by desecrating the flag Texas v. Johnson invalidated statutes in Texas and 47 other states prohibiting flag burning هنا Texas v. Johnson ما قصد بها تلك المحاكمة Texas ضد Johnson ألغت invalidated أو أفسخت ألغت صلاحية invalidated statute قوانين statutes في تكساس و 47 ولاية أخرى التي تمنع حرق العلم هذه المحاكمة هي التي ألغت كل تلك القوانين التي تمنع حرق العلم في أمريكا تكساس في جونسون invalidated statutes in Texas and 47 other states prohibiting flag burning شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في درس آخر وسنتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى بالتفصيل